ഹായ് ആൾ മൈക്രോബയൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്കുലർ മെത്തേഡ്സിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെക്നീക്കാണ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്നത് അതിൽ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ടെക്നീക്ക് പി സി ആർ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഇന്ന് നമുക്ക് പി സി ആർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പി സി ആറിൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആൻഡ് റെപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ട് മെത്തേഡ്സും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് ഹൈബ്രഡൈസേഷനിൽ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഫോമേഷൻ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതേസമയം പി സി ആറിൽ ഈ ഒരു കുറച്ച് എമൗണ്ടിലുള്ള മൈന്യൂട്ട് എമൗണ്ടിലുള്ള ഹൈബ്രിഡ് ഫോമേഷനെ പോലും ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് സിംഗിൾ ഓർ ഫ്യൂ കോപ്പീസ് ഓഫ് പി ഡി എൻ എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോലും അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് മില്യൻസ് ഓഫ് കോപ്പീസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ആ ഒരു ടെക്നീക്കാണ് പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഈ ടെക്നീക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ക്യാരി ബി മുള്ളേസ് ആണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിൽ ഫോർ വിച്ച് ഹി വോസ് അവോർഡഡ് നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് ഈ എന്ന മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് പി സി ആറിലുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ഡി എൻ എ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്നും ഡി എൻ എനെ റിലീസ് ചെയ്യണം അത് അതിനെ ഓർഗാനിസത്തിനെ ലൈസ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഡി എൻ എ റിലീസ് ചെയ്യണം അത് ബോയിലിംഗ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈംസ് യൂസ് ചെയ്തോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഡി എൻ എ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പോസിബിൾ ആവും അതിനുശേഷം ചെയ്യുന്നത് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷന് സ്പെഷ്യൽ പി സി ആർ മെഷീൻസ് ആവശ്യമാണ് ദ ആർ തേമോസൈക്കുലർ എന്ന് പറയാം ഇതിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് സൈക്കിൾസ് ഓഫ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കുകയാണ് സോ ഫോർ വിച്ച് ഇറ്റ് ടേക്സ് അബൌട്ട് ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് ആൻഡ് ത്രീ സീക്വൻഷ്യൽ റിയാക്ഷൻസ് ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫേസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡിനാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ടാർഗറ്റ് ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് അറ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആദ്യം നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡിനെ ടാർഗറ്റ് ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡിനെ ഡിനേച്ചർ ചെയ്യാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എനെ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഈ ഡിനാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ദാറ്റ് ഇസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അത് പോസിബിൾ ആവും ആൻഡ് പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമർ എനേലിംഗ് ആണ് പ്രൈമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ഒലിഗോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സ് ആണ് ഷോർട്ട് ഒലിഗോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സ് ഒലിഗോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സ് മീൻസ് ട്വന്റി ടു തേർട്ടി ഓർ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സ് മാത്രമുള്ള ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സ് ആണ് ഒലിഗോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സ് ഈ ഇവയെ നമ്മൾ പ്രൈമർ എന്ന് പറയും ഈ പ്രൈമറിനെ ഈ ഡിനേച്ചർ ചെയ്ത സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടാർഗറ്റ് ന്യൂക്ലിയ ആസിഡുമായിട്ട് അനീൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ബൈൻ ചെയ്യുക ആ പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു കൂളിങ്ങിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് പ്രൈമർ ആണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ദാറ്റ് ഇസ് സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഈ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈ ഒരു പ്രൈമറിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ എൻഡിൽ കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ട് ആൾ വി റിക്വയർ ആർ ഒരു ഡി എൻ എ വിത്ത് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദെൻ എ പ്രൈമർ ദാറ്റ് ഇസ് ഒലിഗോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ആൻഡ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് എൻസൈം സോ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിനാച്ചുറേഷൻ വഴി രണ്ട് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെപ്പറേറ്റ് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ഡി എൻ എ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ആൻഡ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രൈമർ ഷോർട്ട് ഒലിഗോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒലിഗോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമർ ഈ ഒരു ടാർഗറ്റ് ഡി എൻ എ ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് അനീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് സോ ദർ ഇസ് ഈ ഒരു പ്രൈമറിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അതേപോലെ ഇവിടെയും കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സ് ജോയിൻ ആവുകയാണ് ആൻഡ് ഇത് ഫസ്റ്റ് സൈക്കിളിലാണ് ഒരു ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും രണ്ട് കോപ്പീസ് കിട്ടി സെക്കൻഡ് സൈക്കിൾ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും അത് എക്സ്പൊനൻഷ്യലി ഗ്രോ ചെയ്യാണ് തേർഡ് സൈക്കിളിൽ വീണ്ടും അത് ഗ്രോ ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ഒരു ട്വന്റി ടു തേർട്ടി ഫോർട്ടി സൈക്കിൾസ് ഒക്കെ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ദർ വിൽ ബി മില്യൻസ
then annealing short strands of DNA sequences they are selected to specifically hybridize or anneal to a particular nucleic acid target. We will bind the nucleic acid target to bind the primer that is annealing. So it provides a template that allows DNA polymerase to add nucleotides. So this is a template to act. This is the end layer of nucleotides add. That is annealing of primers that occurs at low temperature 55 degrees Celsius. Then extension of the primer. It occurs with the help of TAC polymerase enzyme. TAC polymerase in the enzyme, which is isolated from a plant bacterium, Thermus aquaticus. Thermus aquaticus are commonly used in the uh, organism from which this TAC polymerase is used. And this TAC polymerase use they can withstand high temperature of PCR reaction. PCR is 95 degrees Celsius. Okay, use so our temperature na withstand cheyan pattana or primer aanu or enzyme aanu ee tac polymerase nu parayunnathu adu kondana ee tac polymerase use cheynathu so extension enna process nadakkunnathu 72 degree celsius laana which produces a sequence of dna nerthe parna pole or primer avada undavu adinte end like koodal nucleotides add up avu that is complementary to the target template. Target DNA is in the nucleotide. That is complementary to the nucleotides attach. That is called as extension of the primer. Then the last step is detection of PCR products. We use labeled probes. Use. That is uh, amplicons. We detect Which is visualized through gel electrophoresis. And the applications of PCR, mainly it is used in medical diagnostics and research laboratories, a genetic research, medicine, what are the phylogenetics that is taxonomically arranged, forensic science, fingerprint, food and agriculture production, consumer genomics and environmental microbiology also utilizes this, the PCR technique. And advantages and disadvantages, advantages, uh, that is, these are more sensitive or more specific. In Nerte Parnabola, what are a minute amount of nucleotides along the DNA matrame ulangil polum? Namkadina amplified say the Namka 30 to 40 cycles of Karimbertikim, millions of copies available avana or a technique on a PCR another. And it is more specific. Namla or genetic sequence on a lingual DNA and nucleotides in a base say the Taladana. Adunda na target sequence wide to complementary avana, our technique in the var another more specific and uh, namka disadvantage in the viable and non-viable organism di differentiate cheyan pattilla karanam namka culture cheyuvanengil viable organisathine maatram viable aayitte allengil living aaya multiplication possible aaya etra organism undu allengil undo presence namku okka ariyan pattum but here in pcr viable aano non viable aano organism ennu namku ariyan pattilla and False positive amplification can occur due to contamination with environmental DNA. We have a process in the same way. We have a process in the same way. We have a contamination. Environmental DNA is contamination. We have a false positive result. It is a disadvantage. And there are different types of PCR. Like one is multiplex PCR. Multiplex PCR is Two or more unique target sequences can be amplified simultaneously. Uh, for example, we have a sample, we have a clinical sample, we have a organism, and there is a list of organisms which can cause the type of infection. So, we have a respiratory infection, we have a sample, we have a respiratory sample, and there are organisms. So, there can be several organisms which can cause respiratory infections. So, that is the organisms in the unique target sequences. Use Two or more unique target sequences can be used and it can be amplified simultaneously. So, here more than one pair is included in the PCR mixture. One primer pair is control primer. One primer pair is the control primer. That is, all clinically relevant bacteria ke mulla uru back mulla uru control primer ayir ke use say the second one is a specific sequence. Adha test primer ana. So, e oru namko e oru kitiya sample na nu e da ana organism na identify jaya. That is, namko sadarna oru organism na identify jaya na mengil namlo oru PCR jaya na. 
ആൻഡ് അതല്ല ആ ഓർഗാനിസം ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഓർഗാനിസത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വേറൊരു പി സി ആർ ചെയ്യണം ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സ് പി സി ആർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ ടെസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല നമുക്കൊരു സാമ്പിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലെക്സ് പി സി ആർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി എൻകൗണ്ടേർഡ് ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ ടാർഗറ്റ് സീക്വൻസസ് എല്ലാം തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ ഈ ഒരു തേർട്ടി ത്രീ പാനലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ഏതാണോ ഈ ഓർഗാനിസം എന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലെക്സ് പി സി ആർ സോ ഹിയർ മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഇസ് മോർ ദാൻ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ വേരിയൻസ് ഹാവ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ വേരിയൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആഫ്റ്റർ പി സി ആർ ഇവിടെ എവിടെയാണോ ഇത് കൺട്രോൾ പ്രൈമർ ആണ് ആൻഡ് എവിടെയാണോ ഈ ഒരു പ്രോഡക്ട് ത്രീ ഈ ഒരു കളറിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബാൻഡ് ആണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദ ഓർഗാനിസം ഇസ് പ്രോഡക്ട് ത്രീ ഓർ വേരിയൻ ത്രീ അനദർ മെത്തേഡ് ഇസ് നെസ്റ്റഡ് പി സി ആർ നെസ്റ്റഡ് പി സി ആറിൽ സീക്വൻഷ്യൽ യൂസ് ഓഫ് ടു പ്രൈമർ സെറ്റ്സ് അതായത് വൺ സെറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ടാർഗറ്റ് സീക്വൻസ് സോ ഹിയർ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യെല്ലോ കളർ പ്രൈമർ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൈമർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൈമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റീജിയന്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിൽ മാത്രം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നെസ്റ്റഡ് പ്രൈമർ ആണ് സോ ഇവിടെ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ അണ്ടർ ദ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് 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 ഓഫ് പ്രൈമറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൈമർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ മോർ സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് മാത്രം പോരാ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് സെറ്റും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇവിടെ റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തരുന്നത് സോ സ്പെസിഫിക് ഡിസീസ് ഡിറ്റക്ഷനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കുറച്ചും കൂടെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബക്ലോസിസ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഡ്രഗ്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടി ജീൻ എക്സ്പേർട്ട് ഒക്കെ ഈ ഒരു നെസ്റ്റഡ് പി സി ആറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അനദർ വൺ ഇസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് പി സി ആർ ദാറ്റ് ഇസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി മെഷർ ചെയ്യാം ദ ആക്ച്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ടാർഗറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് സോ വൈറൽ ലോഡ് ഇൻ എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെർട്ടൻ ഇൻഫെക്ഷൻസിൻ്റെ പ്രോഗ്നോസിസ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻറ്റി മൈക്രോബയൽ തെറാപ്പി എടുത്തു അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് നോക്കാം നമുക്ക് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുകയാണോ അങ്ങനെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റ് പി സി ആർ ദെൻ ദർ ഇസ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേസ് പി സി ആർ വിച്ച് വാസ് മോർ പോപ്പുലർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോവിഡ് ടൈം ദാറ്റ് ഇസ് ആർ ടി പി സി ആർ എന്ന് പറയാം ഹിയർ ഇറ്റ് ആംപ്ലിഫൈസ് എൻ ആർ എൻ എ ടാർഗറ്റ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡി എൻ എനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് ആൻഡ് ഹിയർ ഇൻ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേസ് പി സി ആർ ആർ എൻ എ ആണ് ടാർഗറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് കൊറോണ വൈറസിൽ ആർ എൻ എ ആയിരുന്നു കൊറോണ വൈറസ് ഒരു ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ആർ ടി പി സി ആർ നമ്മൾ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് സോ ഇത് ആർ എൻ എ ടാർഗറ്റിനെയാണ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സോ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേസ് എൻസൈം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേസ് ആസ് യു നോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ മീൻസ് ആർ എൻ എ സിന്തസിസ് സോ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ മീൻസ് ആർ എൻ എ ടു ഡി എൻ എ ആർ എൻ എയിൽ നിന്നും ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സോ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ആണ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേസ് എൻസൈം ദാറ്റ് ഇസ് സിന്തസിസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഫ്രം ദ വൈറൽ ആർ എൻ എ അത് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേസ് എൻസൈം യൂസ് ചെയ്ത് അത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റുട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള പി സി ആർ മെത്തേഡ് ചെയ്യാണ് സോ നമുക്ക് എച്ച് വൺ എൻ വൺ വൈറസ് നേസ് ഓഫ് ആരിൻജൽ സ്വാബ് എന്ന് എച്ച് വൺ എൻ വണ്ണിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ആർ ടി പി സി ആർ യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഇയർ സാമ്പിൾ ഇ